인도 성자들이 별거 하는 게 아니에요. 참나 접속해 가지고 참나 접속하면 이제 24시간 참나와 함께 머무는 거예요. 그것만 하면 돼요. 뭐 다른 거안 해도 돼요. 왜냐면 그게 제일 고귀한 행위인 거예요. 참나를 만나서 참나 안에 안주하는 거. 인간이 할수 있는 최고의 신성하고 고귀한 행위고 신께 할수 있는 최고의 봉사예요. 그게. 양심 떼고 얘기하니까. 구공이 아니라 법공만 갖고 얘기하기 때문에 신 안의 현존이면 끝이에요. 참나 안에 안주해가지고 육바람일까지 하면 힌두교에서 말한 신이 됩니다. 신. 참나 안에 안주하기만 해도 진인, 성자가 되고 인도, 인도식으로 말하면요. 그래서 지금 참나 안에 안주한다는 거 하나만 해도 엄청난 거라는 걸좀 생각하시고 고귀한 일을 하고 계신지. 이거 우습게 알면 공부가 진짜 안 돼요. 제가 이 얘기를 꼭 드리는 게 참나 안주 우습게 알면요. 공부가 안 됩니다. 양심 양심 하시다 보면 양심한테 잡아먹혀요. 어떻게 되냐면 은남 지적이나 잘하고 더럽게 또 자기는 안 바뀌고 그러다가 좌절이 와요 나중에. 내가 뭐 한다고 양심 양심. 그러니까 상상 속의 자기랑 현실의 자기가 너무 달라요. 그러니까 양심 양심 하다 보면 매일 양심 막 하면 자기는 거의 육바람이 만내비어야 돼요. 그리고 남을 보면 은또 양심 양심 하다 보면 남이 잘 보입니다. 그럼 남은 막다 쓰레기들인 거예요. 그래서 야, 그래서 나, 이, 나, 나 하나 빼고 여기 다뭐 인간 언제 될래? 막 이래, 이래요. 이렇게 망상에 빠져가지고. 근데 그때도 괜찮아요. 그때도 몰라 하고 참나 안주하고 나면요. 여기 많이 정화되거든요. 그러니까 참나 안주가 빠져버리면 되게 이 공부가 무서워져요. 그래서 참나 안주는 기본인데. 그러니까 내 힘으로 아니고 참나 힘으로 해야 되는데 신의 힘으로 해야 되는데 신의 힘을 써야 신통이 되고 나도 신통해져서 신이 되는데 내가 신이 되고 있는 거예요 지금 생으로 신통 신과 통하지 않고 에고가 혼자 막 육바람이를 다 갖춘 신과 같은 존재가 돼 간다고 착각에 빠지기 시작하면 이 공부가 완전히 잘못되니까 항상 겸허하게 인생이 힘들 때또 내가 공부 잘 되는 것 같을 때또 참나 안주 해가지고 참나 안에서 에고 소리를 좀 낮추고 쉬어보는 그러면서 에고가 더 성숙하고 뭔가 사바세계에서 닫고 이름, 이름 이량 하듯이요 밖에서 닫고 또 안으로 갈무리해서 참나랑 안에서 안으로 녹여내고 거기서 얻은 또그 직관이 또 오고 거기서 내 마음이 또 변하거든요 참나랑 같이 있다 보면 기본값이 바뀌기 때문에 여러분 영혼이 무조건 바뀝니다 아무것도 아닌 것 같은데 몰라만 하고 계셔도 이걸 나중에 알게 되는데요. 처음에는 참나 안주해도 내가 뭔 지식이 늘거나 이럴 것 같지 않으시죠? 안주에 있으면 기본값이 바뀌기 때문에 생각이 마 우리 영혼이 육바람일에 맞게 바뀌어요. 돌아가는 프로그램이 바뀌니까 에고가 바뀌어요. 에고가 에고가 더 지혜로워지고요. 자비로워지고 육바람일에 맞게 바뀌어요. 그러니까 이제 법공 차원에서 이런 부분을 무시하고 봐도 바뀌니까 성자 소리가 나온 건데 본격적으로 닦아버리면요. 바뀌는 정도가 이제 심해지죠. 그래서 우리가 신과 같은 존재가 될수 있는 거죠. 그래서 참나 안주만 해도 그게 그대로 진리에 대한 직관이 되고 그대로 그게 내 자비의 함양이 되고 모든 그 육바람일의 좋은 덕목들의 함양이 일어납니다. 참나 안에 앉아있기만 해도. 조선 선비들이 경 공부할 때 미발의 경, 참나 그 참나 붙잡고 있는 게 미발이고 이발은 양심 성찰하는 거거든요. 근데 미발의 공부를 함양이라고 불러요. 이발을 성찰이라고 불러. 그 반성에서 성찰하는 공부 이전에 함양이 있어야 된다는 게뭘 함양합니까? 그러면 인위의 이제 도리를 함양한다 그래요. 선비들도 알고 있었다고요. 아무 생각 안 하고 깨어 있기만 해도 인위의 이제 원리가 내 안에서 자꾸 배양된다는 걸안 거예요. 함양이라는 걸 젖어들면서 배양되는 겁니다. 그러니까 몰라만 하고 있어도 이니에지가 배양된다는 것을 아셔야 돼요. 내 영혼이 바뀌는 거예요. 그래서 영혼을 바꾸는 첫 작업은 양심 보살이 되기 위한 첫 작업은 몰라하고 에고가 좀 내려놓고 쉬는 거야. 근데 의지가 강한 특히 한국인들, 의지력이 강한 분들은 이 양심을 잘해야 된다는 막 의지가 타오르는 분들이 쉴 새가 없어요. 언제 몰라하고 있어요. 지금 배울 게 태산이고 할 일이 많고 막 중생 구제하러 난 다녀야 되는데 봉사 다녀야 돼. 이게 
너무 바빠요. 함양할 시간이 없는 거예요. 함양을 안 했는데 계속 쓰니까 바닥이 나죠. 바닥이 나면 자기 영혼이 흔들리기 시작해요. 뭔가 잘못되고 있다는 찜찜 신호가 오죠. 그래서 계속 함양했다 쓰고 하면 그럼 매일매일 우리가 하루하루 낮에 활동하고 밤에 자는 게 이름이량이듯이 하루하루 이름이량이듯이 공부도 낮에 또 수행을 나가서 닦고 그걸 안으로 또 갈무리하고 그러면서 또 이게 하나로 녹아지고 이러면서 우리가 매일매일 성, 성장하는 거잖아요. 그러니까 미발, 이발이 계속 이름이량이 돼서 성장하는 거죠. 또 하루 안에서도 쪼개보면 지금 또 제가 이렇게 말할 때는 활동하는 거고 잠깐 몰라 하고 또 쉬는 겁니다. 저도 잠깐 있을 때는. 그래서 또 함양, 내적 함양 밖으로 쓰고 또 다시 갈무리하고 이 Z자 이론 있잖아요. 그래서 위, 위쪽은 미발이죠. 깨어있기. 참나 예, 현존에 안주해 있으면 진리가 직관돼요. 근데 원치 않아도 진리가 자꾸 알아지고 진리의 마음으로 바뀝니다. 그걸 꺼내서 분석하고 실천해서 써먹는 거죠. 지금 제가 얘기하면서 계속 분석하고 제가 실천하는 거죠. 분석하고 정확한 말로 전달해 드리려고 노력하고 분석 끝없이 머리에서 지금 분석하면서 실천, 분석, 실천. 그 분석, 실천한 걸 그대로 제가 몰라 해가지고 참나 자리에다 던져버리고 또 쉬는 거죠. 그러면 다시 또 제가 해놓은, 지어놓은 업이 있기 때문에 그내 안에서 참나가 더 녹아져서 뭔가 작동합니다. 뭔가 더 직관을 받게 되고 제 마음이 더 변하게 돼요. 그 기운, 그 좋은 느낌, 자명한 느낌 받아가지고 또 제가 분석하고 실천. 또 안으로 갈무리. 분석, 직관, 분석, 직관. 이게 계속 좋은 작용을 일으키면 인격이 바뀐다니까요. 근데 이 중에 그냥 막 분석에만 치중하신다면 직관을 못 받고 힘이 없다. 또 저기 인도 성자류처럼 직관만 하고 있고 분석을 안 하면 밖으로 실천력이 딸린다. 참나 만나는데 달인인데 그 실제 움직일 때 보면 또 이제 육바람일에 어긋난 짓이 나오게 된다. 신성하지 못한 행동을 하게 된다. 그래서 이두 개를 조화시키는 게 인류가 할수 있는 최선입니다. 이름, 이량. 펼쳤으면 갈무리. 갈무리 했으면 다시 펼치. 인도 성자들은 갈무리만 하라 그래요. 왜 펼치냐 그래. 어차피 현상계가 헛건데 왜 펼치냐고. 갈무리 하라고. 또, 이렇게 말했지만 그 사회운동가들은 펼치라고만 합니다. 봉사, 활동. 펼칠, 펼칠 시간도 부족한데 언제 갈무리 하냐고 그래. 그런 분들은 제가 갈무리, 갈무리 할 방법이나 이런 걸 가르쳐 주지 않고 봉사로만 내몰죠. 그런 분들이 저한테 많이 메일을 보내거든요. 영혼이 너무 힘들다. 메말라 있다. 처음에는 행복했지만 지금은 왜 이러고 있는지 모르겠다. 안에서 딸린 거죠. 직관이 딸린 거죠. 안에서 함양이 안된 거죠. 밖으로만 쓰다 보니까. 이 균형을 맞추면 제일 좋습니다. 이게 대승, 대승불교고 대승철학이에요. 우리 홍익철학이 이러고 대승불교가 이러고 기독교 철학이 이렇습니다. 예수님 보세요. 밤에 홀로 기도할 때 함양합니다. 하느님, 그 기독교식으로 관상이죠. 하느님을 직관하고 있는 상태예요. 그 관이 볼관자입니다. 하느님을 직관하고 있는 걸 관상이라고 그래요. 모든 종교의 그 핵이라 예수님 밤에 관상하신 거죠. 신, 신과 하나 되기시다가 낮에는요. 정말 바쁘게 움직이시죠. 시장통 어디 사람들이 있을 때 가서 병 고쳐주고 설교해주고 밤에는 홀로 또 제자들로부터 좀 떨어져서 혼자 기도하시고 묵상해서 관상하시고 이런 거죠. 그래서 이름이량 이렇게 성자들이 다 이렇게 살아가거든요. 이런 생활 태도를 조선 선비들도 500년간 잘 닦은 선비들은 다 이렇게 닦았어요. 미발, 이발 해가지고 율곡도 미발의 중을 잡고 일 없을 때는 미발의 중 정신을 깨어있기만 하는 왜냐면 중을 잡는다는 게 없어요. 미발은. 잡을 나도 없거든요. 깨어있는 게 그냥 중심이에요. 그래서 이, 움직일 때는 이발의 중은 움직일 때는 딱 희노애락의 균형 적절한 선을 계속 찾아가는 거죠. 아예 선 털어버리면 그게 미발의 중 움직일 때딱 적절하게 양심껏 하면 이발의 중 이미 발동했다는 거고 미발은 아직 발동 안 했다는 겁니다. 이렇게 해서 이게 율곡집에도 다 미발의 중, 이발의 중 이것만 연구해요. 공부 제대로 하신 분들은 다 알고 했던 겁니다. 그래서 이게 대승, 대승철학이 
귀하다는 게 이거고 그런데 대승철학도 기반은 어느 소승철학 못지않게 참나 안주에 뿌리를 두고 있다. 이 얘기를 드리고 싶은 거예요. 참나 안주만 하면 소승이고 참나 안주에서 제대로 그 안주라는 뿌리에서 제대로 양심의 꽃을 피우면 대승이 되는 거지 두 공부가 있는 건 아니, 아닌데 소승에 안주하는 분들의 철학에 미진함이 있어서 부득이 다른 철학이다 라고 말씀을 드리는 거다 이건. 근데 하시는 분들은 같이 녹여서 쓰시라고요 참나 안주는 소승 이상으로 잘 하시고 양심 성찰은 어느 대승 보살 이상으로 잘 하시면 그 최고의 이번 생을 최고로 꽃 피우시는 거죠 이번 생을 최고로 아름답게 수놓으시는 거다 이렇게 봅니다.